Hello， 大家好，我是阿潮。以后买回来的鲈鱼别总是蒸着吃啦。今天给大家分享一道生炒鲈鱼的家常做法，做法非常的简单，营养又美味。而且这种做法你肯定没有吃过，甚至没有看过。今天我就把详细做法分享给大家，一起来看一下我是怎样制作的吧。想要鲈鱼做的好吃。肯定准备的鲈鱼也要是鲜活的，如果是现杀的鲈鱼买回来以后，那样做出来就不新鲜了。因为鲈鱼在路上杀死以后，鲈鱼的肉质会萎缩，而且肉质也会变老，所以那样炒出来就不好吃了。我们一定要是现杀的鲈鱼，这样做出来才会更加的新鲜。先把鲈鱼的肚子破开，内脏拿掉之后，把鱼鳞给它刮掉。不过大部分的人都是现杀好再拿回来炒，所以怎么炒都炒不出味道来。鲈鱼的鱼鳞去掉之后，再用流动的清水将它清洗一下，把鲈鱼肚子里面的黑沫给它清洗干净。因为鲈鱼肚子里面的黑沫是腥味的主要来源，我们一定要多清洗几遍。清洗像我手中这样就可以了，然后放到案板上，用剪刀把鱼鳞的鱼鳍剪掉，不要。鲈鱼的尾巴也给它剪掉，不要。接下来就是鲈鱼的鱼鳃，鲈鱼的鱼鳃是带刺的，我们剪的时候要小心一点，别刺到手了。一定要把鱼鳃全部给它剪干净。其实鱼鳃是最脏的地方，如果鱼鳃不清洗干净的话，炒出来以后就带有泥沙。再来看一下鲈鱼肚子里面洗得非常的干净，然后用刀从鱼尾部切一刀，再把刀放平，再用平刀把鱼肉给它切下来。切的时候，我们一定要注意，千万不要切到自己的手了，因为切的时候怕打滑。把鲈鱼切成像这样子就可以了，然后再用刀把鱼头给它切下来，再改刀切成小块。其实鲈鱼比别的鱼要嫩一点，所以做鲈鱼的时候也要掌握技巧，因为它的肉质比较嫩，如果火候没掌握好，就很容易将它炒烂。那样炒出来就不好吃了。鱼块全部切好之后，装进大碗中备用。接下来再腌制一下鱼，加入一勺食用盐、少量的胡椒粉、一勺生抽，再来两小勺玉米淀粉，然后下手给它抓拌均匀，让每一块鱼块都裹满着料汁。让所有的淀粉给它抓拌均匀，抓拌成像我们手中这样就可以了。先放一旁备用。接下来再准备一些配菜，准备两个青椒切成小圈，全部切好之后装入碗中备用。喜欢吃辣的，再准备几个小米椒，把它切成小圈。如果不喜欢吃辣，也可以不放。小米椒全部切好之后，和青椒放在一起。炒鲈鱼肯定少不了姜，准备一块去了皮的生姜，切成薄片，然后改刀切成姜丝。因为生姜可以去腥增香，所以我们要多准备一些。姜切好之后，装入碗中备用。接下来再准备一把小葱，把葱切成小段。香葱切好之后，装入碗中备用。然后起锅，加入少量的食用油，油热之后，再把青红椒给它煸炒一下，把青红椒的辣味给它煸炒出来。提前把青辣椒给它炒一下，可以把辣椒的辣味给它炒掉一些。那样吃起来就不会太辣了。如果喜欢吃辣，就不要炒了。炒好之后，装入碗中备用。接下来再起锅，加入少量的食用油，油温三成热，把腌好的鱼块放入锅中，慢慢的煎
，煎的时候我们一定要开小火，如果火太大，那样容易烧焦。把腌好的鱼块全部给它放进来，慢慢的给它煎熟。先把鱼块给它煎至定型。然后将它放动一下锅，让鱼块数月更加的均匀。不管你家里煎什么鱼，最好是开小火慢煎，那样煎出来的鱼块就不容易散开。好多网友告诉我，为什么我煎出来的鱼块没有你煎的好？那是因为你火太大。如果是大火煎的话，有的鱼块煎都烧掉了。而且有的鱼块还没熟，所以我们煎的时候一定要开小火煎，这样煎出来的鱼块才特别的香。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。制作视频不易，您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家的支持。鱼块煎成金黄色，再把姜丝也加进来。继续将它放动一下锅，让它数月更加的均匀。提前放点姜丝，可以去腥增香。接下来再把炒好的辣椒也加进来，再淋上一小碗水淀粉，勾勾薄薄的芡汁。继续开中小火，慢慢的给它煎制一下，将锅里面的汤汁给它收汁。哇，真的是太香了！水淀粉放进锅以后，不要去翻动它。如果你现在去翻动它的话，那很容易将鱼块就翻烂了。鱼块定型之后，我们再用铲子给它翻动一下。现在我们的鱼块已经煎制成型了，现在不管怎么翻动，它也不会坏掉。最后再把葱蛋也加进来，用铲子慢慢的将它翻动一下。这个时候，我们的鲈鱼也差不多熟了。放点香葱炒出来，特别的香。再翻炒个几秒钟，就可以出锅端盘啦。这个时候，满屋子都是浓浓的香味，真的是太香了。一看这个颜色，就非常的有食欲。而且鲈鱼的皮吃起来也比较脆脆的，非常的好吃又下饭。一道简简单单的生炒鲈鱼，我们就这样制作好了。这样做出来的鲈鱼香而不辣。吃起来也特别的香，主要是这样做出来的鲈鱼特别的新鲜，做法也非常的简单。如果大家也喜爱，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。点我头像还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。